Всем здорово! Сегодня будем изготавливать котел на отработанном масле. Решили пацаны отказаться от этой печки. Прогорела она уже. Все здесь в саже. Чистить постоянно ее приходится. Бачок вот с маслом, с отстойником. Потому что если отработка сюда попадет с водой, может случиться пожар. Сделана была она на скорую руку здесь. Не оселяет она прогревать. 600 литров тосола в отоплении залито. Сейчас покажу заготовки, какие уже сделал. Вот, смотрите, выпилил два вот таких листочка. 45 на 45. Толщина металла 9 миллиметров. По 12 отверстий под второй оборот 047 вот такой вот коронкой сверлил сверло снят с нее сейчас правда просверлила она довольно таки неплохо правда два раза пришлось ее поточить раньше я никогда ничего подобного не делал как бы вот решили делать двухоборотный котел на отработанном масле Центральное отверстие у нас 220 труба будет. Поджаровые трубы под второй оборот, вон они лежат. 47. -е. Будем пробовать, посмотрим, что у нас получится. Так, друзья, вчера испытывал котел. Бегло, не успел я поснимать, быстрее, быстрее, все. Просто хотел проверить. Вот смотрите, точки характерные от горелки. Так, друзья, прошло у нас 8 дней изготовления котла. Хотел привести размеры в видеоролики, но думаю не буду, потому что конструкция получилась не идеальная. Три дня ушло на эксперименты с дожигателем. 57 труба, 9 рядов. Между рядами еще есть промежуточные ряды. Вот так все это дело горит у нас. Можно это все корректировать первичным воздухом. Если добавить первичного воздуха, можно опустить или поднять ряды. Тоже намучился я с этим краном. Изначально я посчитал, что он здесь не нужен. Но без него у меня ничего не получилось. 650 литров в системе сейчас в печке. Прогревает довольно-таки хорошо. Такая вот температура. Это она горит не очень долго. Где-то часа два с половиной. Но рука не терпит. Как бы здесь у нас на батарее сделали вот такой бак с уровнем гидрозатвор но здесь что самое интересное можно держать руку вот здесь труба примерно ну нет здесь горячее все-таки чем здесь представляете какая теплоотдача у этого котла в гараже очень жарко и как вот не особо всегда получается выставить. Вот смотрите, если убавить первичный воздух, можно добиться горения чистого, как газ. То есть выхлопа, дыма какого-либо в трубе нету. Сейчас выйду на улицу, покажу выхлоп. Вот у нас труба. Идет с нее в основном пар. Вот смотрите, сажа от старой печки. Тут у нас надув реализован, восьмерочный вентилятор печки стоит, вынесли, чтобы не шумел в гараже. Вот смотрите, вот так все это горит. Центральная труба обросла немножко сажей, дожигатель. Но несмотря на это, как бы дырочки, все там ничего не изобилось. Ряды горят очень высоко, на камеру кажется, что... Не очень, но на самом деле огонь, мне кажется, даже во второй оборот немножко 
попадает вот так вот друзья все это реализовано проложен везде у нас асбестовый шнур здесь где чаша вот тут вот здесь защелки валялись в гараже применили их повезло что у нас здесь защелки стоят если бы стоялись болты я бы их запарился откручивать потому что когда я проводил эксперименты с дожигателем раз наверное 20 мне приходилось снимать эту крышку сверлить отверстие заваривал сверлил ну в общем добились вот такого результата но я думаю что это не, не идеально как бы. можно добиться еще чище горения и я думаю если бы я делал следующую печку я бы немножко пересмотрел конструкцию первый опыт у нас такой был но удачный я считаю 650 литров прогреть отработкой такой гараж причем он еще до конца не утеплен путем фляга наша расширительный бак так все это выглядит если первичку закрыть то можно добиться совсем чистого горения синим синим начинает гореть вот так вот хотел заснять ролик чтобы покороче вышел ну, вот как-то вот так И смотрите еще поставили вот такой вот блок питания вот такой вышел он у нас из строя где-то дня 4 поработал и сгорел сейчас вот от выпрямителя временно работает надув вот так вот друзья на этом все наверное буду заканчивать если кому-то интересно размеры конкретные напишу в комментариях